ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് അസ്ലാം വലൈക്കും വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ അപ്പോൾ നമുക്ക് പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കുന്നില്ലേ നല്ല അടിപൊളി കിഡില നല്ല മറ സൂപ്പറായിട്ടുള്ള ഒരു ബീഫ് ബിരിയാണി എന്ന് കേട്ടോ ഇതുപോലത്തെ ഒരു ബിരിയാണി നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും കഴിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല അത്രയ്ക്കും നല്ല ടേസ്റ്റാണ് ഇത് നല്ല ബ്രൗൺ കളറും മസാലയായിട്ട് കിടിലെന്നെല്ലാം പറഞ്ഞാൽ കുറഞ്ഞു അത്രയ്ക്കും അടിപൊളിയാണ് കേട്ടോ ഇതിനകത്ത് നിന്ന് ഒരു ഒരു നുള്ളെടുത്ത് വാലിട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിലല്ല പിന്നെ വാരി വാരി തിന്നലായിരിക്കും എന്താ പറയണ്ട നോൺ സ്റ്റോപ്പ് ആയിട്ട് തിന്നലായിരിക്കും അത്രയ്ക്കും ടേസ്റ്റ് കേട്ടോ അപ്പം ചാനലിലേക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ട് വേലം കൂട്ടിയിരിക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം മസാല ആക്കാം അപ്പോൾ അതിന് ഞാൻ ഒരു ഏഴ് തക്കാളി ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇതിന് തക്കാളി നല്ലോണം വേണം എന്നാൽ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാകാം എന്നിട്ട് ഇതിങ്ങനെ മുറിച്ചിട്ട് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് കുക്കറിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ ഉപ്പും കൂടി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ നമുക്ക് ഇത് നമുക്ക് അടിച്ച് വെച്ചിട്ട് ഒരു രണ്ട് വിസിൽ വരുന്ന വരെ നമുക്ക് വിസിൽ ഇട്ടിട്ട് രണ്ട് വിസിൽ വരുന്ന വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഓയിലൊന്നും വെച്ചിട്ടില്ല കേട്ടോ ഞാൻ അപ്പോൾ തക്കാളി ഇട വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് ഇന്നിട്ട് കൊടുക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മൂന്നര ടേബിൾ സ്പൂണ് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് മൂന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ ആണ് പിന്നെ പച്ചമുളക് ക്രഷ് ചെയ്തതാണ് പച്ചമുളക് ചതച്ചത് എരു നിങ്ങൾ എരു എരുവിന് അനുസരിച്ച് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി കേട്ടോ ഓരോ പച്ചമുളകെല്ലാം വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവില്ല അപ്പം ബിരിയാണിക്കെല്ലാം കുറച്ച് നല്ല എരു ഉണ്ടെങ്കിൽ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ച് നല്ലോണം തന്നെ പച്ചമുളക് ഇട്ട് കൊടുത്തിന് എൻ്റെ ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് മിക്സ് ആയി കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഈ തക്കാളി ഉണ്ടല്ലോ നല്ലോണം പേസ്റ്റ് പോലെ ആക്കുക അപ്പോൾ ഇതൊന്നും ഇട്ട് കൊടുക്കാണ്ട് തക്കാളി പേസ്റ്റ് ആക്കാൻ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ വഴുതി കളിക്കും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇത് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് പേസ്റ്റ് ആക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത് നല്ലോണം പേസ്റ്റ് ആക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് കയ്യിലും കൊണ്ട് ഇളക്കിയിട്ട് എന്നെ ഞാൻ ഇന്നത്തേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ബീഫാണ് ഒരു കിലോ ബീഫ് ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് ഇന്ന് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടി ഇട്ടെടുക്കാം നമ്മൾ ഇത് മഞ്ഞപ്പൊടിയൊന്നും ആക്കില്ല കേട്ടോ മഞ്ഞപ്പൊടിയൊന്നും ചേർക്കില്ല നമുക്കൊരു ബ്രൗൺ കളറിലുള്ള മസാലയാണ് കിട്ടേണ്ടത് അപ്പോൾ ഉപ്പും കൂടി ഇട്ടിട്ട് നല്ലോണം ഒന്ന് ഇളക്കിയിട്ട് മിക്സ് ആക്കാം ഈ ബീഫിൽ ഈ മസാല എല്ലാം എല്ലായിടത്തും എത്തണം എത്തുന്ന വിധത്തിൽ നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സ് ആക്കിയിട്ട് എല്ലായിടത്തും ഒന്ന് മിക്സ് ആക്കി കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്കിത് അടിച്ച് വെച്ചിട്ട് വേവിക്കണം അപ്പോൾ ഇത് ഓരോ ബീഫിൻ്റെ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വേവ് വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് വിസിൽ വെത്തിച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ നല്ലോണം മിക്സ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് കുക്കറിൻ്റെ മൂടി വെച്ചിട്ട് അടിച്ചിട്ട് നമുക്കിത് വേവുന്നവരെ നല്ലോണം ഒന്ന് ഒരു ഒരു അഞ്ചാറ് ആ ആറ് ഏഴ് വിസിലോണ്ട് തന്നെ പോവും അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ നല്ലോണം വേവിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അതിപ്പോൾ നമ്മൾ ബീഫെല്ലാം നല്ലോണം വന്നിട്ടുണ്ട് നല്ല മഞ്ചായിട്ട് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതില്ല ദമ്മിടുന്ന പാത്രത്തിലേക്കാണ് ഞാൻ ഈ മസാല മാറ്റിയിട്ടുള്ളത് ഈ പാത്രത്തിൽ ഞാൻ ദമ്മിടാം ഇനി ഇന്നത്തേക്ക് ഞാൻ പൊരിച്ച ഉള്ളിയാണ് ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് കേട്ടോ ഉള്ളി ഫ്രൈ ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഞാൻ മുമ്പേ ഒരു ചിക്കൻ ബിരിയാണിൻ്റെ റെസിപ്പി എഴുതിയിരുന്നു അതിനകത്ത് ഉള്ളി പൊരിക്കുന്നതെല്ലാം ഞാൻ കാണിച്ചിന് അതിൻ്റെ ലിങ്കിനകത്ത് ആയി ഇടാട്ടോ സാധാരണ നമ്മുടെ കയ്യിലും പൊരിക്കുന്നില്ലേ അതുപോലെ ഉള്ളി പൊരിക്കണം ഒരു അഞ്ച് ഉള്ളിയാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ പൊരിച്ചിട്ടെടുത്തിന് അത് ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ മെയിൻ സംഭവം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ബിരിയാണിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പൊരിച്ച ഉള്ളിയാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത് ഫുള്ളായിട്ട് ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക പിന്നെ ഇതിനകത്തേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കേണ്ടത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് നാരങ്ങ നീരാണ് നാരങ്ങ നീര് ഒരു ഒന്നര ടീസ്പൂണ് നാരങ്ങേൻ്റെ നീര് ആയി കൊടുക്കുക നാരങ്ങേൻ്റെ നീര് കുറേ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ പൊളിച്ചിട്ട് ഒന്നും തിരിയില്ല അതുകൊണ്ട് കുറച്ചാക്കിയാൽ മതി പിന്നെ ഒരു ഒരു ടീസ്പൂണ് ഗരം മസാലപ്പൊടി ഗരം മസാലപ്പൊടിയും കുറേ ഉണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ ചോദിച്ചിട്ട് ഒന്നും തിരിയില്ല പിന്നെ കുറച്ച് മല്ലിച്ചപ്പും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇതെല്ലാം കൂടി നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സ് ആക്കി എടുക്കുക ഇങ്ങനെ മിക്സ് ആക്കുമ്പോൾ നോക്കണം കേട്ടോ ഇനാ എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കഷ്ണമെല്ലാം ഉടഞ്ഞു പോവും അതുകൊണ്ട് ഉടഞ്ഞു പോകാണ്ട് നോക്കി നോക്കി വേണം മിക്സ് ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം കാരണം വെച്ചാൽ ഈ ഉള്ളി ഉണ്ടല്ലോ
ഒന്നര കപ്പ് വെള്ളം എന്നുള്ള കണക്കാണ് കേട്ടോ അപ്പം നമ്മൾ ഞാൻ അതിൻ്റകത്തേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടി ഇട്ടിട്ട് ഇത് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് പതിപ്പിക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ സമയം കൊണ്ട് അരിയെല്ലാം കഴുകിയിട്ട് നല്ലവണ്ണം വാർത്തിയിട്ടെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇത് പതിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇന്നത്തേക്ക് അരി കഴുകിയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ കണ്ണൂർക്ക് അറിയില്ല ചെറിയ അരി നേരിയ അരി എന്ന് പറയുന്ന അരിയാണ് നമ്മൾ എടുക്കുക ബിരിയാണി അരി നേര് ചെറുത് ചെറിയ അരി ബസ്മതി റൈസ് ഒന്നും അല്ല കേട്ടോ ഇതിങ്ങനെ വറ്റിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ബിരിയാണി എല്ലാം ഉണ്ടാക്കുക അപ്പം ഇത് തന്നെയാണ് ഈ ബിരി ഈ അരി അത് നല്ല ടേസ്റ്റ് ബിരിയാണിക്ക് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇത് അരി നല്ലോണം കഴുകിയിട്ട് വെള്ളം നല്ലവണ്ണം ഊറ്റിയെടുക്കണം കേട്ടോ എൻ്റെ അതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് ഇതിൻ്റെ വെള്ളം ഒന്ന് കുറച്ചൊന്ന് വറ്റി വരണം അപ്പോൾ ഇത് കുറച്ച് വറ്റി വന്ന് മറ്റേ വെച്ചാൽ ചോറും വെള്ളവും ഒരേ ലെവലിലാകുന്ന വിധത്തിലായി കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് കൊടുക്കുക ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് വെച്ചെടുക്കുക അപ്പോൾ ഇത് തിരിച്ചും മറിച്ചൊന്നും കൂടെ ഉണ്ട് കേട്ടോ അപ്പം നിങ്ങൾ ചോദിക്കും മേലത്തെ ചോറ് വേവുമെന്ന് അപ്പോൾ മേലത്തെ ചോറെല്ലാം വേവും അത് എങ്ങനെയാന്ന് മേലത്തെ ചോറ് വേ വന്നിട്ടുണ്ടാവില്ല പക്ഷെ അത് വേവും അതെങ്ങനെയാന്ന് അതിൻ്റെ ട്രിക്ക് ഉണ്ട് ഒരു ട്രിക്ക് ഉണ്ട് അത് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ലാസ്റ്റ് പറഞ്ഞു തരാം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ചോറ് വന്നിട്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ മേലത്തെ ചോറ് വന്നിട്ടുണ്ടാവില്ല നമുക്ക് അടിയിലത്തെ ചോറ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മാറ്റിയിട്ട് ഒന്ന് മേലത്തെ ചോറ് മാറ്റിയിട്ട് അടിയിലത്തെ അത് വന്നിട്ട് നോക്കുക അടിയിലത്തെ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ആയി കൊടുക്കുക ഇല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് സമയം കൂടി വെക്കുക അപ്പോൾ ഈ മേലത്തെ ചോറ് വന്നിട്ടുണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാന്ന് വെക്കുന്നത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ നമുക്കിത് ദമ്മിടാം അപ്പോൾ ഇതാ ഇത്ര നീരുണ്ടായിരിക്കണം മസാലയിൽ ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ മസാല ഒന്ന് പതിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് തീ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ട് വേണം ഇത് ദമ്മിടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ചെറിയ തീയിൽ ഇതിങ്ങനെ തളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ വേണോ ദമ്മിടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇനി നമുക്ക് ദമ്മിടുന്ന എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ നമ്മൾ ഈ വേകാത്ത മേലത്തെ ചോറുണ്ടല്ലോ ആ ചോറ് എടുത്തിട്ട് ഈ മസാലൻ്റെ ഏറ്റവും അടിയിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുക അന്നേരം ഉണ്ടല്ലോ ആ ദമ്മിൽ കിടന്നിട്ട് ആ ചോറ് വേകും അന്നേരം പിന്നെ നമുക്ക് ചോറ് അടിഞ്ഞു പോകും ചില നല്ലോണം വെന്തിട്ട് അടിഞ്ഞു പോകും ചില കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടും ആ മേലത്തെ ചോറ് മാത്രത്തിട്ട് ഇനി ഇങ്ങനെ നേരത്തെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് പിന്നെ ബാക്കിയുള്ള ചോറും കൂടി അതിൻ്റെ മേലെ ഇങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഫുള്ളായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കണം അപ്പം ഞാൻ ഇത് ഫുള്ളായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഫുള്ളായിട്ട് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇന്നത്തേക്ക് കുറച്ച് ഗരം മസാല പൊടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കുറച്ച് ഉള്ളി ഇല്ല ഉള്ളി പൊരിച്ചത് കുറച്ച് ഇതിൻ്റെ മേലെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇങ്ങനെ കണ്ടിപ്പരിപ്പും മുന്തിരിയെല്ലാം ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ ഞാൻ ഒന്നും ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നില്ല പിന്നെ ഇത് കുറച്ച് റോസ് വാട്ടറും കൂടി ആക്കണം കേട്ടോ ഞാൻ പറയാൻ മറന്നു പോയതാ ഇനി ഇത് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റും പിന്നെ ഒരു പിന്നെ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റും കൂടി ദമ്മ ചെയ്തെടുക്കുക ഈ മൂടിയാലും ഇങ്ങനെ പതുവതാ പതുക്കും തൊടുമ്പോൾ നല്ല ചൂടാവും അന്നേരമാണ് ദമ്മായെന്ന് അതിൻ്റെ അർത്ഥം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാൻ ഇത് ദമ്മാക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ നല്ല ദമ്മായിട്ട് നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് ബിരിയാണി നല്ല സൂപ്പർ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ കണ്ടോ നല്ല മസാല എല്ലാം നല്ല ബ്രൗൺ കളർ ഉണ്ടോ നിങ്ങൾ വായിൽ വെള്ളം വരുന്നില്ല എനിക്ക് അറിയാം ഉറപ്പായിട്ട് വെള്ളം വരും ചില അത്രയ്ക്കും നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് ഈ ബിരിയാണി കേട്ടോ നിങ്ങൾ ഒരിക്കൽ ഇതുപോലെ ഉണ്ടാക്കിയാണല്ലോ പിന്നെ ഇതുപോലെ ഉണ്ടാക്കുള്ളൂ അപ്പോൾ സൂപ്പർ ടേസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ബിരിയാണിയാണ് ഞാൻ എന്തേലും ഉറപ്പായിട്ട് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നഷ്ടം തന്നെ അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയിട്ട് എനിക്ക് അഭിപ്രായം കമൻറ്റ് ചെയ്യാം പിന്നെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനൊന്നും മറക്കണ്ട പിന്നെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്ന ആളെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ട് ബെല്ലും കൂടി അടിക്കുക എന്നാലേ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ എല്ലാം കിട്ടും കേട്ടോ അപ്പോൾ അടുത്ത നല്ല വീഡിയോ 